ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ብርጋዴ ለጄነራል አሳመነው ጽጌ ተራ ወንጀል ውስጥ የሚገቡ ሰው አይደሉም ስትል የቀድሞ ባለቤታቸው ወይዘሮ አልማዝ አስፋው ተናግሯል ይህን መረጃ ያወጣው ኢትዮ ሶስልሳ ሚዲያ ነው ያላያችሁ ያልሰማችሁ ሰው ካላችሁ መረጃ እንድትካፈሉ ብለን ነው ያመጣነው ብርጋዴ ጄነራል አሳምነው ጽጌ ተራ ወንጀል ውስጥ የሚገቡ ሰው አለመሆናቸው ጠንቅቀው እንደሚያውቁ የቀድሞ ባለቤታቸው ወይዘሮ አልማዝ አሰፋ ገልጸዋል ወይዘሮ አልማዝ አሰፋ እንግዲህ የብርጋዴ ከብርጋዴ ጄነራል አሳምነው ጽጌ ጋር ሁለተኛ ሚስታቸው እንደሆኑ ባለፈውም በልጃቸው የመጀመሪያ ልጃቸው የሆነችው ማህሌት አሳምነው ከቪዮ የጋ ባደረገችው ቃለ መጠይቅ ላይ ተናግራ ነበር እሳቸው አዲስ አበባ ነበር የሚኖሩት እና ጀነራላ ሳመነው ደግሞ ባህር ዳር ነበር የሚኖሩት አይ አዲስ ያው አዲስ አበባ ድሮ አዲስ አበባ ስለምን ነው እዛማ ለዛ ነው ምን አርፈውና ጋጣሚ ያው እሱ አሁን ከተፈታ በኋላ ስራ ተጀመረ በኋላ ወደ ባህር ዳር ስለሄደ እዛ ነበርች እዛም ተሄዳለች ያው እዚህ እንደ ተሰብስላለን አንድ አንድ እየተመጣ ዜና የምታርፈው ባህር ዳር ስራ ስለተቀየረ ነው ምክንያቱም ሄደችበት ነው አሁን የሚኖሩት በቋሚነት አዲስ አበባ ነበር ማለት ነው አሽዋ ሜዳ አከባቢ ወደ ባህር ዳር አልተመለሰችም አጋጣሚሱም ሲሞት ባህር ዳር አልነበረችም ምን ድነበር የሚሰሩት ወላጅነት ከኢትዮጵያ ውጭ ነበር የምትኖረው ለረጅም ዓመት 18 ዓመት በላይ ከኢትዮጵያ ውጭ ኖራለች እና አሁን ላስ ሲፈታው ላስ ሲሬ ገባችሁ ነይ ግን ስራ ነበር የምትሰራው በቃ ተቀጥራል ነበር እንግዲህ ኢትዮጵያ እንደ አመታ ነው ከገባችሁ አሱ የት ሀገር ነበር የሚኖሩት ቤሮት ዲዋና እና ልጆቹም ማን ያሳድግ ነበር ቃሪዎቹ ልጆቹ አለው ከተለያየ እናት ዞን ተወለደው ከተለያየ እናት ነው ተወለዳችሁ ሶስቱ ከሌላ እናት ነው ተወለዱት እኔ ከደስታ ነው ተወለደኩ አንቺ ነሽ የመጨረሻ የመጀመሪያ ስለዚህ ጄነራላ ሳምነው ከሳቸው በኋላ ሌላ ሚስት አግብተው ነው ወለዱት አዎ አግብተው ነበር አሁን መጨረሻ ላይ ያው ከማዘር ጋር እንደላይ ነበር አ እንደገና ተመለሰው ማለት ነው አዎ አዎ ያለፈው አንድ አመት ነበር ማለት ነው ግንኙነታቸው አሁን ከተፈታ በኋላ ይነበረውን ጊዜ አብረው ነበሩ ከዛው ጫው በማን ትመጣለች ኢትዮጵያም ትመጣው ለይስ እንጠይቀው ነበር ይሄድን ተሰርበት ያ ተዛ ነበር ስለዚህ የሌሎቹ ሶስት ልጆች እናትስ አሉ አልታሰሩ አለቻው አልተሰጥ ጥሩ አልማዝ እንግዲህ ጀነራል አሳም ነው ሁለተኛ ሚስት ሲሆኑ በተዳራቸውም ጊዜ ሶስት ወንድ ልጆችን ወልደውላቸዋል የመጀመሪያ ሚስታቸው የሆነች ወይዘሮ ደስታ በቀደም ታሰረች የተባለችውና የመጀመሪያ ልጃቸው የሆነችው የማህሌ ታሳም ነው እናት ናቸው ወይዘሮ ደስታ ጉዳዩን ተክለል ለማድረግ ጀነራል አሳም ነው ሁለት ጊዜ ነው ያገቡት ከመጀመሪያ ተዳራቸው አንድ ልጅ ሲኖራቸው ከሁለት ሁለተኛ ተዳራቸው ደግሞ ሶስት ወንድ ልጆች ወልደዋል ወይዘሮ አልማዝ ከኢትዮ 360 ጋር ባደረጉ ቃለ ምልልስ ከብርጋዴል ጄነራል አሳምነው ጽጌ ጋር ከእስርቤክ ከወጡ በኋላ ፍጪ ፍጪ ፈጽመው ቢላዩ በከ1992 ጀምሮ በትዳት ተሳስረው ሶስት ልጆች አፍርተው አብራዋቸው ስለኖሩት ስለ ብርጋዴል ጄነራል አሳምነው ማንነት ግን አሁንም ቢሆን መመስከር እንደሚችሉ ነው የተናገሩት ብርጋዴል ጄነራል አሳምነው ለህዝባቸው ለወገናቸውና ለሀገራቸው በታማኝነት ቆመው ስለ ኡነት ያለፉ ሰው ናቸው ይላሉ ሰሞኑን በባህር ዳር በተፈጸመው ግድያ እጃቸው ያለበት ይሄን ያደረጉትም ብርጋዴል ጄነራሉ ስልጣን ፈልገው ነው በሚል ከተለያዩ ምንጮች የሚወጡ መረጃዎችን ከኡነት የራቁና በፍጹምሳቸውን በፍጹምሳቸውን የማይገልጹ የውሸት መረጃዎች መሆናቸውን በግልጽ መናገር ፈልጋለሁ ብለዋል ከመታሰራቸው በፊት የነበራቸው ስልጣን ትልቅና ከበቂ በላይ ነበር የሚሉት ወይዘሮ አልማዝ ምን አልባትም ሀገሬና ህዝቤን ባይሉ ኖሮ ትልቅ ቦታ ይደርሱ ነበር ይላሉ። ወይዘሮ አልማዝ እንደሚሉት የብርጋዴ ጄነራል አሳም ነው ሞትና ጄነራሉ እየተገለጹ እየተገለጹበት ያለው የውሸት አካሄድ እንዳለ ሆኖ በየጊዜው ተፈልገ ያለሽ በሚል ወደ ፖሊስ ጣቢያ የመመላለሱ ጉዳይ ግን አነጋጋሪ ነው ብለዋል። የጄነራሉ መገደል ቤታቸው ሆኖ በቴሌቪዥን ደሰሙ የሚናገሩት ወይዘሮ አልማዝ ቀብር ለመሄድ በመዘጋጀት ላይ ያሉ ወደ 15 የሚሆኑ የፖሊስ ልብስና ሲቪል የለበሱ ሁሉም የተለያዩ መሳሪያ የታጠቁ ሰዎች ለጥያቄ እንደሚፈልጉ ነግረው ወደ ፖሊስ ጣቢያ እንደወሰዳ እንደወሰዷቸው ይናገራሉ። ምን አልባትም እቅዱ ቀብር ላይ እንዳልገኝ የታሰበ ሳይሆን አይቀርም ሲሉም ያክላሉ። አንድ ቀን በፖሊስ ጣቢያ እንዲያድሩ ከተደረገ በኋላ ምንም አይነት ጥያቄ ሳይጠየቁ ቀብሩ እንደተጠናቀቀ ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ተደረገ 
ተ ሁለት ሳምንት በኋላም በድጋሚ በላሊበላው ሀዘን ላይ ቆይተው ቀዳሚ ማታ ወደ ቤታቸው ሲመለሱ ደግሞ በእነዛው ሰዎች ይፈልጋሉ በሚል ወደ ፖሊስ ጣቢያ መወሰዳቸው ነው ይገለጹ ምንድነው ጉዳይ ምን አጥፍቼ ነው ከእኔ ጋር ያላችሁን ጉዳይ አልጨረሳችሁ ሞ የሚል ጥያቄ ቢያቀርቡ ከኛ ጋር ያሉትን ጉዳይ ጨርሰዋል አሁን ተዛዝ የመጣው ከበላ ያካል ነው ስለዚህ እነሱ መተው ጥያቄስ ከያቀርቡ ይታገሱ የሚል መላሽ እንደተሰጣቸው ነው ይገለጹት ከሁለት ሰዓት በኋላ ቢቀመጡ እንዲያዙ ተዛ ሰጥቷል ለተባለው አካል ባለ መምጣቱ ለጥያቄ ሲፈልጉ ይመጣሉ በሚል ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ተደርጓል እንደ ወይዘሮ አልማዝ አባባል ከሆነ ነገሮች እየሄዱበት ያለው ርቀት ያሳዝናል ስለ ሁነት የቆመ ሰው ድምጹ የማይሰማበትና ከሞተን በኋላ አዳዲስ ታሪኮች እየተፈጠሩ ስምን ለማጠልሸት የሚከድበት ርቀት ለማንም አይጠቅም ይላሉ ዛሬም ላይ ሆኖ ስለ ሁነት የሚመሰክሩ ሰዎች መኖራቸውንም በመጠቁ በከብር ጋዴል ጄነራል አሳም ነው ጽጌ ጋር አብረን ይያለን ሁለት ቤቶች ነበሩ አሁንም አሉ ብለዋል ያውም ህጋዊ መሰረት ያላቸው ሲሉ ያክላሉ። አንደኛው በህጋዊ መንገድ በመጀመሪያ ዙር ተመዝግበን በእኔስ መጣ ይወጣልን ብርጭቆ ፋብሪካ አካባቢ የደረሰን ኮንዶሚኒየም ቤታችን ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በአዲስ አበባ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን ሰበታ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በህጋዊ መንገድ ከግለሰብ የገዛ ነው ቤት ነው ብለዋል። ሁለቱም ቤቶች ካርታ ያላቸውና ለመንግስት ግብር የሚከፈልባቸው ቤቶች ናቸው ይላሉ። ስለዚህ ምርመራ አደረኩ በሚለው ቡድን እየወጡ ያሉት መረጃዎች በደም ቢታዩና ይሄንን ስራ በበላይነት የሚመራው አካልም ተነገ ተጠያቂነት ራሱን ቢያድን ጥሩ ነው ሲሉ ይመክራሉ። እሳቸው በግላቸው ብርጋዴል ጄነራል አሳምነው ጽጌ ስለ ኡነትና ስለ ዜጎች ነፃነት ብሎ ስለ ሀገር የቆመ ኡነተኛ ሰው እንደነበር መመስከር እንደሚችሉም ተናግሯል። ልጆቼ ተመርታቸው እንደጨረሱ ክረምቱን ከአባታቸው ጋር ባህር በባህር ዳር ሊያሳልፉ ቀጠሮ ይዘው ነበር ይላሉ። ቀጠሮን ያሲያዟቸውና ባህር ዳር ሲመጡ ራሳቸው እንደሚቀበሏቸው ቃል የገቡላቸው አባታቸው ብርጋዴል ጄነራል አሳምነው መሆናቸውን እናገራሉ። ከቀዳሜና ከእሁድ በአንዱ ቀን የሚመጡት ልጆቻቸውን ለመቀበል ዝግጅት ሲያደርጉ እንደነበርም አውቃለሁ ብለዋል። አባታቸው ጋር ለመሄድ ሃሙስ ትምርታቸውን አጠናቀው ሻንጣቸውን አዘጋጅተው በጉጉ ሲጠብቁ የነበሩት ልጆቻቸው ቀዳሜ ለታ አባታቸው መገደሉን በቴሌቪዥን መስኮት ተረዱ ሲሉ በሀዘን ይገልጻሉ። ነገሮች በዚህ መልኩ የተጠናቀቁ ቢመስሉ ይላሉ ወይዘሮ አልማዝ። ነገሮች አሁን ባሉበት ሳይሆን እግና ስርዓት ተከብሮ ኡነት በአደባባይ ተገልጣ በከንቱ የፈሰሰ የንጹሃን ወገኖችን ደም ሲመለስ ማየት የኔና የልጆች የምኞት ነው ብለዋል። እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው ታሪካቸው የቀድሞ ባለቤት ቢሆኑ ላለፉት በአበሻ ቆጣጣር ከ1992 ዓ.ም ጀምሮ በተዳራብረው ቆይተው ሶስት ልጆች ሶስት ወንድ ልጆች አፍርተውላቸዋል እስከ ዛሬ አመት የሚሆንም ጊዜ አብረው በተዳር የቆዩ ነበሩ ለ19 ዓመት የሚጠጋ ማለት ነው ባለፈውም ላሊበላ ላይ ቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ በ15 ዓመት ልጃቸውን ካያችሁት ከዚህኛው ሴትዮ የተወለደ ነው እና ከሸርከ ተፈቱ በኋላ ነው እንግዲህ ፍቼ ተፈጸመው እዚ ላይ ትንሽ ግራ ያጋባን አንድ ነጥብ ለቀዳሜ ለት በቴሌቪዥን መስኮት ያባታቸው ሞት አዩ ብለዋል ግን የጀነራል አሳምነው ሞት ሰኞ ለት ከሰዓት በኋላ በሰበር ዜናነት እንደወጣ እና አስተውሳለን እና ምን ለማለፍ ፈልገው እንደሆነ አልገባንም እዚ ላይ ያው እኛ እንግዲህ ቁጥሪ ነገሩን ነው መናቀርበው የሴትዮ አረጉት የተባለውን ቃለ ምልልስ ነው እሳቸው ቀዳሜ ለት መስሎ የተሰማቸው ነገር ካለ እንግዲህ በሁሉም ሚዲያ ካላትም ይሁን ለኢትዮጵያም ህዝብ ለሌላው ማለም ጉዳዩ ሰኞ ለት ከሰዓት ነበረ ከሰዓት በፊት አካባቢ ነበረ ይፋ የሆነው ይሄንንም እንደ ማስረጃነት ያው መጥቀስ ይቻላል የቴሌቪዥን ላይ የተደረጉ አናውንስመንቶችና የሰበር ዜና ወሬዎችን ማየት ይቻላል ሆነም ቀረ ግን የቤተሰብ ህይወትና የፖለቲካ ህይወት የተለያየ ስለሆነ እነዚህ ቤተሰቦች እንግዲህ ከተጨማሪ መግሏላት ቢደኑ ምኞታችን ነው የሆነው ነገር ሁሉ የተቀነባበረ ነገር አስመስሎ ቤተሰቡንም ማስፈራራትና ማጎሳቆል ተገቢ ነው ብለን አናስብም እንግዲህ እና ለቤተሰቡ መጽናናትንም እንመኛለን በዚያ ጋጣሚ የተ 
ቻለ መረጃ ለማግኘት ከቻለ እንደሞ የተሻሉ መረጃዎችን ይዘን ለመቅረብ እንሞክራለን ያሁን በለጊዜው ያለ መረጃ ይሄ ነው ለሰላምታ ደምጡ እና መሰግናለሁ ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና አንቲ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለሁ